Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Al principio del año yo hice un mural de edición para, para, no sé, yo tenía como estos deseos, inspiraciones, retos que yo quería hacer cumplir este año 2020, pero ustedes saben lo que pasó este año y yo no pude cumplir, realizar la mayoría de las cosas aquí, pero todavía quería compartir mi, mi mural con ustedes y vamos a hablar un poco de lo que pasó, lo que estoy haciendo, lo que conseguí hacer y sí, en primero quiero agradecerles por sintonizar a mi canal. Y si no lo han hecho, por favor, denle like a este video, suscríbanse y comparte. <risa> Vamos a empezar con esto. Esas son como actividades que yo quería hacer. Quería tomar, quería mejorar mi baile, pero cancelaron las mayorías de las clases. Quería aprender samba, quería hacer clases de salsa, de merengue, de bachata. Aunque siempre digo que yo no sé bailar, me gusta bailar. Es que cuando digo que yo no sé bailar es que no tengo como un nivel profesional o muy alto, se sabe. Como esta gente que hace videos en YouTube bailando de repente tienen toda una coreografía y todo eso yo no puedo hacer eso pero me gusta bailar y yo quería hacer eso pero no es la misma cosa bailando en tu cuarto que bailando en una clase o, o en una discoteca o algo así abajo de eso mis planes de viajar. Este año por fin tenía suficiente días de vacaciones para realizar todos mis sueños de viaje. Todos, todos, todos. Yo quería ir a Puerto Rico, México, a Brasil, Senegal. Quería ir a África otra vez y digo África porque quería ir a muchos diferentes países en el continente. Mi primer país era Senegal porque una de mis amigas me invitó para su, su fiesta de, de boda y yo quería ir, pero eso no pasó. No salí de este continente, no salí de este país, no salí de esta ciudad, no salí de esta casa por la mayor parte de este año. Próxima cosa, voy a levantar eso aquí porque no pienso que ustedes pueden ver. Y si sí, yo también tenía sueños de, de aptitud, de mejorar mi aptitud, de mejorar mi forma física. Y bueno, Ok, ok, ya comí, entonces no se ve tanto la definición. De todas las cosas que yo quería hacer este año, yo no pensaba que eso era, que eso era algo que podía realizar porque los gimnasios, cerraron los gimnasios y yo antes siempre iba al gimnasio y la cosa con que yo tenía más dificultad era la comida porque yo... Me encanta comer. Eso fue algo que yo no pensé que iba a conseguir porque, porque yo antes la única cosa que me ayudaba a no engordar tanto era el ejercicio porque me encanta, me encanta hacer el ejercicio. Ir al gimnasio no es la parte difícil para mí, pero yo podía mantener más o menos una buena forma porque hacía tanto ejercicio, pero no era algo saludable. Fui al doctor para hacer mi examen del año. Yo, mi doctor me dijo que tenía presión muy baja, no tenía suficiente um, células blancas, tenía como, no sé cómo se dice, como el azúcar en la sangre, muy, muy bajo de lo normal. Entonces yo estaba haciendo todas estas cosas para bajar de peso, para perder peso, pero no lo estaba haciendo de una manera saludable y 
resultó que estaba un poco enferma. Entonces yo cambié muchas de las cosas. Ahora estoy mucho más mejor. Yo cambié todas estas cosas. Subí un poco más de peso antes de regresar a este peso de menos 20 libras. Pero ahora mi, todas mis cosas son está normal. La cosa que quería decir con eso es que cuando tratemos de perder peso y todo eso, por favor, hablan con un doctor para hacerlo de manera saludable. Aquí son mis planes financieros, mis retos financieros y yo conseguí. Yo siempre he estado muy buena con las finanzas, pero no sé qué pasó. Es como perdí el control, especialmente cuando teníamos que pagar. Um, hace tres años estábamos pagando como dos, mucho dinero para la guardería y las cosas en la casa y la comida y todo eso. Y ahorrar es como si ahorrar no era posible y como tenía como deuda y como tenía como deuda por las, las tarjetas de crédito, no podía ahorrar y casi todo el dinero después que había terminado de pagar las cosas de la casa, es como si no tenía, yo no tenía dinero porque todo iba a mis tarjetas de crédito. Pero con el COVID, <ríe> el COVID me ayudó un poco con eso porque cerraron las guarderías y Mayeli estaba aquí con, con nosotros, entonces no tuve que pagar por eso y conseguí ahorrar mucho dinero. Aquí tengo mis retos de familia para ustedes que siempre me están dejando mensajes preguntándome, esperando para ver si todavía estoy casada y sí, si sí, todavía lo soy, estoy. <risa> Pero no voy a hablar mucho de, de esta parte, solo porque son cosas que yo no quiero compartir en este momento. Disculpa, se me acabó la pila, tuve que cambiar de pila de mi cámara. Eso es mi último reto y es el reto de, de libros. Quería leer no sé cuánto es, son, como 52, un libro cada semana este año no conseguí. Aquí son los libros que yo conseguí leer. Hay muchos diferentes uh, libros aquí. Hay libros sobre el feminismo, de la raza. Cuando hago un video sobre la raza, ustedes me, me, me dicen que no hay racismo en su país, especialmente ustedes con, que viven en México. Les pido leer racismo racismo sin racistas y eso se habla de racismo se trata de racismo como un sistema y cómo um, este sistema puede ex existir en lugares donde quizás las personas individuales no son racistas pero hay sistemas que mantengan la opresión de gente um, que no son uh, de descendencia europea o son que no son europeos. Es un muy buen libro escrito por un latino para la gente que siempre dice que estos problemas solo son de los Estados Unidos. Tienen un ejemplo aquí. <risa> para casi todos los libros aquí yo usé Audible y me encanta Audible porque te permite escuchar, leer un libro y hacer otras cosas. Pero todos estos libros que tengo aquí son libros que, que son leídos muy bien. Bueno, Menos 100 años de soledad es el único libro que yo empecé pero no pude leer. Voy a comprar la copia física para poder leer. Porque hay algunos libros en Audible que no se escucha muy bien. Había un libro de Toni Morrison que yo quería leer, Beloved, y yo, um, yo empecé a escuchar es, este libro en Audible, pero este libro era como demasiado pesado para solo escuchar. Entonces mi hermana tenía una copia del una copia física del libro, entonces voy a leer este libro. Y um, tengo un libro aquí um, 
sobre Camerún, bueno, sobre cameruneses en los Estados Unidos. Se llama Behold the Dreamers de Imbolombue. Si ustedes quieren saber un poco más sobre la cultura camerunesa. Y sí, tengo el scooter de Mayenli aquí. Pero sí, esos son casi todos los libros que yo conseguí leer. Yo, si ustedes quieren como un video donde hablo más en más detalles de sobre estos libros, por favor, díganme en el cuadro de comentarios y si sí, eso es todo para mi mural eh, pienso que voy a hacer un nuevo mural en, en, eh, para 2020 pero claro mis aspiraciones mis, mis retos todo eso va a ser muy diferente pienso que van a ser más como cosas más eh, personales. No sé qué, se, qué está pasando con la cámara, pero me está como sacando del, del foco y todo eso. Pero sí, eso, son, eso fue mi reto. Si ustedes quieren hablar o quien, tienen sugestiones, quieren ver, um, quieren que hable de algunas cosas en más detalles, por favor díganme en el cuadro de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Voy a hacer más videos sentadas hablando. Y sí, muchas gracias y nos vemos el, en el próximo video. <risa> Chao. Thank you.